ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നല്ല റോയൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാഡ് കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് നേന്ത്രപ്പയാണ് ഇത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ആപ്പിളാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ആപ്പിള് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ഈ മിക്സിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അധികം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മാതളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴമാണ് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല ഇനി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് ഏത്തപ്പഴം നല്ലതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെൽറ്റായല്ല ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു മധുരം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് അതായത് പാലിലോട്ട് ഈ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബൗളിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട പിടിക്കാതെ നമ്മളൊന്ന് പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മിക്സ് പാൽ ചേർക്കരുത് കുറേശ് കുറേശ് ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കട്ട പിടിക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ വാനില ഫ്ലേവറിലുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് മറ്റേതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് കൈവിടാതെ ഇളക്കിയിട്ട് വേണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് തിളപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാല് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയാണ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാല് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ പാലിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇളക്ക് ചേർക്കണതിന് മുന്നേ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക കാരണം അടി കട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാലിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൈ വിടാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡും പാലും നന്നായിട്ട് കുറുക്കി വരുത്തണം ആ ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മധുരം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരുപാട് മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം ചേർക്കുക ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പകരം നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മധുരം ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അതൊന്നും ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ തിളച്ച് വരണം കൈവിടാതെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ
കസ്റ്റാർഡ് മിക്സും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പം അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി കൂളായിട്ട് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂളായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അത്രയും വേണ്ട കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉർമാവേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ആനേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബദാമോ പിസ്ത അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ റൈസിൻസും കിസ്മിസും ഒക്കെയാണ് അന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സിമ്പിളാണല്ലോ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇതാ നല്ല ടേസ്റ്റി ഈസി സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൂളായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ടോ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം മാറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരം ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻസിൽ അറിയിക്കാം അതുപോലെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താഴെ ഒരു ബെല്ലൈക്കം വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ആക്കിയാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാ